ni mama Janet Magufuli akishuka kumpokee. Naomba wote sasa tusimame mheshimiwa rais amekuisha wasili. Vigerekana sasa hatatosha kina mama kwa mama yetu. Naam. Blessed ingia kazi tafadhali. Na blessed mpaka nitakapowapa signal ya kuimba kwa taifa. viongozi wengine wa serikali na vyama vya siasa na dini ndioko hapa waheshimiwa wageni wote waalikwa waheshimiwa viongozi na wananchi wa vyama mbalimbali wakiongozwa na wachama cha mapinduzi ndugu zangu wananchi mabibi na mabwana asara mareku kamwene mnogage wanogage kukaya mafaira utaremuta mwabebe <laughs> waishimiwa wageni wote walikwa na wananchi wenzangu napenda nianze kwa kumshukuru sana mwenyezi mungu kwa kutupa uhai na kutuwezesha kushuhudia tukio la leo ambalo ni muhimu sana kwa maendeleo. Si maendeleo tu ya Isimani na Iringa au Dodoma ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa lote la Tanzania na hata majirani kwa sababu hapa palikuwa ni tatizo kubwa katika kupita. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha wote tukutane hapa katika kushuhudia ufunguzi wa kilomita 189 za kutoka Iringa fuvu kwa kupitia migoli kuweza kukamilika lakini pia napenda kushukuru sana uongozi wa Wizara ya Ujenzi kwa kunikaribisha mimi nije ni shiriki nani katika siku hii muhimu ya ufunguzi wa barabara hii lakini nawashukuru sana wananchi wa Ismani na uongozi wa mkoa wa Iringa kwa kuweza kutukaribisha wote sisi ili tuje kushiriki katika shughuli hii. Asanteni sana. Ndugu zangu kufika kwangu hapa kumenikumbusha historia yangu kidogo iliyoanzia mwaka sabina, nane, sabina, tisa wakati nilipochaguliwa kwa mara ya kwanza kwenda kusoma kwenye shule iliyokuwa Iringa kwa watani zangu shule iliyojulikana Mkwawa High School kwenye mwaka wa 78 79 wakati tunatoka kwetu kule nyumbani niliteremkia Dodoma baada ya kufika pale Dodoma 
walikuwa na mabasi wakati huo ya ya shirika la red yamekaa mengine yanamkata kama mkate hivi tulipakiwa kutoka pale hatukuweza kufika Iringa siku hiyo tulilala njiani na bahati nzuri madereva wa wakati huo wa shirika hilo walikuwa na sehemu zao ambapo wakifika pale gari lazima liharibike ili kusudi walale lakini asubuhi unapokucha uwezo ukawaona hata wanashughulika na gari maana yake walikuwa nalala pale kwa makusudi kwa hiyo kesho yake jioni tulifika Iringa lakini wakati wa safari yangu nikitoka Dodoma kuja Iringa na kwa sababu nilikuwa mgeni nilikuwa nimeambiwa kule njiani usile mshikaki wowote au nyama yoyote <coughs> kwa hiyo tangu nitoke kwetu kule ambako tumezoea kula nyama nilikaa zaidi ya mwezi mzima nikiwa Iringa sijala nyama kwa yale matisho niliyokuwa nimetishwa kwamba ukila nyama hii sana sana si nyama ulizozizoea wewe hiyo ndio historia inayonikumbusha Iringa lakini historia nyingine inayonikumbusha kwa wakati ule nilipofika pale chuoni sikutamani kuoga kwa sababu ya baridi kwa hiyo niliweza kukaa karibu wiki nzima sijayaona maji tofauti na leo tofauti na siku za nyuma baada ya kukaa mwezi mzima nikiwa mwanafunzi pale mkwao nikaja nikagundua kwamba mkoa huu ndio wa Iringa kwanza una watu wa karibu sana watu wa chapakazi sana watu wasio walalamishi ukimkuta ni mlalamishi sana sana chunguza vizuri asili yake ni watu ambao ni wa kweli na wa wazi kwa hiyo katika kipindi chote nilichokaa Iringa ndugu zangu naeleza kwa dhati nilifurahi sana na niliwapenda kweli wananchi wa Iringa kwa hiyo katika historia yangu ya maisha yangu kama mtanzania siwezi nikaisahau Iringa na niliambiwa wanaume wa Iringa huwa wao hawana matatizo wakichukia wanasema swera alafu anajimaliza mwenyewe huo nao ni ukarimu wa pekee. <laughs> Unamchokoza wewe lakini badala ya wewe kukuzuru kama wale wengine wa kutoka msoma kule. Huyu hakuzuru anajizuru mwenyewe. Iringa oe. Iringa oe. Kwa hiyo kufika kwangu hapa leo inanikumbusha historia ambayo ni historia nzuri ya wananchi wa Iringa ambao ni wachapakazi na kwa kweli wanastahili kuyapata maendeleo haraka kama ambako wanatakiwa kupata maendeleo Ndugu zangu Mheshimiwa Rukuvi tuliingia wote kwenye mwaka 95 na tulikuwa manaibu waziri Tulipoingia kama manaibu waziri Mheshimiwa Rukuvi alikuwa mjanja sana. Yeye kila kitu alitanguliza kwanza jimbo lake. Isimani jimbo lake hili lilikuwa halijulikani sana. Lakini ni ukweli Sifahamu kama watakuwa wamesahau ndugu zangu wa jimbo hili 
jimbo hili la Ismani uwezo kalitenganisha kama kuna maendeleo uwezo kalitenganisha na mheshimiwa Rukuvi lakini nafahamu pia kwamba unaweza ukafanya mambo mazuri lakini watu wasikumbuke wakakumbuka mabaya tu kidogo ambayo umeyafanya na hiyo ndio kawaida ya sisi binadamu amezungumza hapa ni kweli alinifata wakati fulani nikiwa naibu waziri akawa naomba barabara yake barabara yenyewe nilikuwa sijui lakini kila siku alikuwa akisisitiza kwa jinsi alivyokuwa akinisumbua nikaona huyu hoja ni mpe hiyo milioni 50 atapotea nayo huko huko alafu barabara isiyajabu isikamilike lakini baadaye nilikuja kutambua kwamba madaraja yote yakawa yametengenezwa kwa barabara hiyo kwa hiyo namfongeza mheshimiwa rukuvi na wafongeza na waheshimiwa wapiga kura wake ndugu zangu leo tumekuja kwa shughuli hii muhimu ya ufunguzi wa barabara yenye jumla ya kilomita 189 na ambayo imegharamiwa kwa zaidi ya bilioni mbili na saba na ushehe kwanza napenda kuwashukuru sana wafadhili wetu African Development Bank pamoja na shirika la JICA kwa niaba ya Japan Taarifa zimeshatolewa kwamba sisi tulichangia asilimia mbili Serikali ya Japan asilimia moja na African Development Bank asilimia tano African Development Bank pamoja na Japan ni ndugu zetu wa kweli katika maendeleo. Wametukopesha kutengeneza barabara hii kwa bei ya nafuu sana. Na mara nyingi hawa wanapotoa mikopo yao huwa wanaita soft loan. Huwa haina masharti ya ajabu ajabu. Hawawezi wakakueleza kwamba tunakupa hii sasa lazima ukatengeneze barabara mahali fulani. Wafadhili wengine baadhi yao akitaka kukufadhili lazima anakuchagulia na barabara. Hata kama anakukuchagulia tayari kuna rami nyingine. Na kwa sababu yeye interest yake ni huko. Sa nyingine huwa ni vigumu kukataa inabidi tu angalau upeleke hiyo barabara huko. Lakini benki ya maendeleo ya Afrika na wa Japan haufanyi hivyo. Munaandaa michoro yenu, minaandaa taratibu zenu, mnawapelekea na wanatoa pesa. Na ndio maana mtaona maelezo yaliyotolewa hapa barabara ya kutoka Cape Town paka Cairo ina jumla ya kilomita kumi na moja nani kwa miaka yote tangu tupate uhuru sehemu iliyokuwa imebaki haina rami ni kutoka Dodoma kwenda Babati na kutoka Dodoma kuja Iringa Barabara imeandikwa kwenye historia kwamba this is the great northern road. Ni barabara kuu. Lakini utatoka kwingine kote. Utatoka Misri. Utakapofika Tanzania. Kwa wahehe ambao huwa wanajinyonga. Lami hamna. Ukifika kwa wagogo hakuna lami. Ukishafika kule juu lami inaendelea mpaka Kenya tumeishi katika maisha haya kwa miaka yote tangu tupate uhuru. Huo ndio ukweli wasiojua historia, hiyo ndio historia. Wapo walio tucheka. Wapo walio sema serikali haiwapendi. Lakini ukweli ni kwamba serikali iliwapenda sana. Lakini uwezo wa serikali kwa wakati ule ulikuwa hujafika.
na ndio maana ndugu zangu wanairinga wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla. Napenda nichukue nafasi kuwashukuru sana wafadhili hawa. Serikali ya Japani na African Development Bank kwa moyo wao wa upendo wa kutambua kwamba barabara hii ni muhimu si kwa maendeleo ya Tanzania tu bali ni kwa maendeleo ya Afrika nzima. Asanteni sana African Development Bank. Asanteni sana serikali ya Japani. Nimefurahi kumuona mwakilishi wa Jaika ambaye